Amigos todos, espero que ya todo el mundo en sus mesas estén bien atendidos. Si no, me la van a mentar, como se dice coloquialmente. Compañeras y compañeros, muy contentos, desde luego, de estar aquí en mi querido Michoacán. Como lo he dicho en otras partes, soy sonorense de origen y michoacano de corazón. Y aquí estoy. Aquí estoy. Le agradezco a, a nuestro compañero y amigo presidente estatal del PRD, Cabo Campo, la invitación para que estemos aquí la Dirección Nacional del PRD y muchas y muchos compañeros dirigentes estatales de otras entidades que nos hemos dado cita aquí al igual que una buena cantidad de Compañeras y compañeros militantes, dirigentes de varios municipios, especialmente de aquí, de nuestros anfitriones en Marabatío y de la región, pero también más allá de esta región oriente del estado de Michoacán. Especialmente te agradezco, amigo, compañero, Presidente Municipal Jaime Hinojosa, tu anfitrionía, en verdad, nuestro reconocimiento, porque eres un referente nuestro como perredista a nivel estatal, no solo de aquí, de Marabatío. Cuando platicábamos hace rato, antes de llegar acá con Jaime Hinojosa, me decía que en realidad Marabatío era una suerte de, de origen, válgase decir la expresión así, de la cuna del perredismo, porque aquí empezaron a surgir como movimiento opositor desde antes de que se viniera todo lo que significó el Frente Democrático Nacional y luego el PRD. Y por eso también me da mucho gusto encontrarme aquí con muchas y muchos compañeros fundadores del PRD. No es fácil, es fácil decirlo, 34 años, pero aquí están, aquí siguen firmes con nosotros. Me decían hace rato, tanto allá en Toluca, de donde venimos, después de haber hecho un evento muy importante de campaña también con nuestra candidata de la coalición en ese vecino estado de México, Alejandra del Moral, me decían que, pues... Si no hubiera sido por los fundadores del PRD no estaríamos aquí. Yo les decía sí, pero tampoco estaríamos aquí sin quienes llegaron y aquí hay muchas y muchos que llegaron después de fundar al PRD y que lo mantienen vivo, que mantienen en alto las banderas del PRD, las nuevas generaciones que vienen sucediéndolo. Y a ellas, a todas y todos ellos, nuestro reconocimiento. Hay que decir, no quiero extenderme, que llegamos a los 34 años de vida del PRD en un momento en que el país está hundiéndose 
en el autoritarismo y con una deriva claramente hacia la dictadura, como lo dijo aquí nuestro senador Toño García y como lo expresaron también aquí nuestro exgobernador Silvano y Tavo Campo. Compartimos desde luego esta determinación, esta caracterización y quienes venimos desde allá, desde el, la dirigencia nacional, aquí están Jesús Ortega, Héctor Bautista, Angélica de la Peña, que iniciamos esta lucha entre varios más hace 34 años, sabemos de lo que hablamos. Creíamos que esto ya había quedado atrás después de décadas de lucha. Pero resulta que no, que ahora alguien con ropajes de izquierda llega y nos retrotrae a escenarios que ponen en riesgo libertades, derechos alcanzados. Y no debemos confiarnos en que, bueno, tiene buenas intenciones, dice mucha gente. Es un individuo perverso que está hundiendo al país en todos los sentidos quien está al frente de la presidencia de la República. Y Michoacán también, a la par de lo que pasa allá, de lo que pasa en todo el país, Michoacán lamentablemente se está pudriendo. Esta es la triste realidad. Lo dijimos cuando en el 2021, como lo demostramos, nos ganaron debido a las alianzas que hicieron con el crimen, con la delincuencia organizada. Y dijimos, es una lástima, porque quien va a terminar pagando todo esto será la sociedad michoacana, las familias michoacanas. Y hoy lo estamos viendo. Las alianzas con el crimen organizado peor aún cuando se hacen para ganar elecciones, no sirven sino que terminan hundiendo a una sociedad y es lo que nos está pasando aquí. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Yo diría, agregaría lo que aquí se dijo hace rato, de que corremos el peligro de que nos gobierne la delincuencia organizada, no, yo diría, ya nos está gobernando la delincuencia organizada de la mano del gobierno de Morena. Afortunadamente tenemos muchas vitalidades, muchas capacidades para salir adelante. Las estamos enfrentando desde distintas eh, aristas desde distintas trincheras presionando, exigiéndole a la corte por la vía del Estado de Derecho que declare inaplicables, inconstitucionales reformas regresivas confiamos en que así sea de la actuación de nuestras diputadas y diputados federales de, nuestras, de nuestros senadores en el Senado de la República, de quienes están al frente de las direcciones estatales, municipales, al frente de los municipios, para que desde ahí resistamos. Igualmente, para que impulsemos, como aquí se dijo, un proceso de selección de una candidatura a la presidencia de la república y a las principales candidaturas con métodos democráticos. 
Afortunadamente, diría yo, Michoacán tiene una propuesta para que ya se ha puesto sobre la mesa para ir a buscar la candidatura a la presidencia de la República con nuestro compañero, el gobernador Silvano Aureoles. Y nosotros decimos, ahí está, puesta sobre la mesa para que sea considerada y que está haciendo su esfuerzo y cuenta desde luego con nuestra confianza para que esto pueda suceder. Igualmente me da mucho gusto decir que en los últimos días, después de varias semanas que generaron una confusión muy grande aquí 